गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैं आज आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री का कुछ एंगल का वैल्यू लेके आया हूँ सिर्फ इतना ही वैल्यू नहीं अगर मेरे कॉन्सेप्ट से थोड़ा आप चलिएगा तो आप जीरो से लेके प्लस अनंत तक का और जीरो से लेके माइनस अनंत तक का सब का वैल्यू आप जान जाइएगा जो बड़े क्लास इलेवन ट्वेल्थ के लिए उपयोगी है वहाँ पर भी आप निकालना सीखिएगा छोटा सा बात याद रखना केवल ये चीज़ आप याद रखते तो सबका वैल्यू निकाल लीजिएगा पहला बात कि ये हमेशा याद रखिएगा कि कुछ भी डिग्री का वैल्यू हमेशा जीरो से लेकर नब्बे तक ही लाइज करता है जैसे मान लीजिए साइन 230 का निकालना है उसका भी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही होगा लेकिन उसका चिन्ह केवल क्या होगा चेंज होगा तो आज चलिए हम ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाना प्रारंभ करते हैं सबसे पहले देखिए था एक दो तीन चार और पाँच पाँच है संयोग से मेरे हाथ में भी पाँच उंगली है लेकिन नहीं उंगली चार ही होता है इसे तो अंगूठा करते हैं तो ये क्या हो गया इसको अंगूठा कह दिया यानी उंगली नहीं हुआ तो उंगली का गिनती यहाँ से ये एक हुआ ये दो हुआ ये तीन हुआ ये चार हुआ तो ये क्या हुआ जीरो यानी अंगूठा जीरो लीजिए इसको एक कहिए इसको दो कहिए इसको तीन कहिए इसको चार कहिए तो यहीं पे देख लीजिए इसी के ऊपर मैं चल रहा हूँ लेकर तो कहने का मतलब ये जीरो ये एक ये दो ये तीन ये चार मेरा फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो देख के ना आप यहाँ आए तब ना थर्ड आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या बताए थे एवरी ट्रिगोनोमेट्री इज रेशियो ऑफ एनी टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल तो एक ही है ना बट्टा तो नहीं आया तो करना क्या है चार पे खत्म तो सब को चार से डिवाइड कर दीजिए और सब में रूट चढ़ा दीजिए ऐसा क्यों ये तो सॉल्यूशन में मैं बताऊंगा फिलहाल तो ट्रिक का उपयोग करना यही जो फाइनल आंसर आएगा यही साइन का वैल्यू हो जाता है तो इसका फाइनल आंसर जीरो इसका फाइनल आंसर एक बट्टे दो इसका फाइनल आंसर वन बट्टे रूट टू इसका फाइनल आंसर रूट तीन बट्टे दो ये कट के एक ये हो गया समझ में आया कितना आसान है देखो ठीक से फिर से एक बार और ये जीरो डिग्री ये तीस डिग्री ये पैंतालीस डिग्री ये सात डिग्री ये नब्बे डिग्री राइट उंगली की गिनती के हिसाब से इसे अंगूठा कहते हैं उंगली तो नहीं कहते हैं तो इसलिए जीरो गिनती में एक गिनती में दो गिनती में तीन गिनती में चार जितना डिग्री का निकालना है सबके लिए चार से भाग देना है जैसे मान लो साठ का निकालना है ये उंगली निकला उंगली नंबर तीन बट्टा में चार नहीं कटेगा रूट लगा दीजिए तो रूट तीन बट्टे दो क्लियर अब हमने क्या बताया था आपको इसीलिए मेन कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है देखो ये साइन होता है तो ये कॉस होता है या फिर फोटो चेंज कर दो इसको अगर साइन बना दो तो ये कॉस होगा क्या बताया था मैंने ठीटा के सामने वाला को साइन तो सामने में यही दो साइड का रेशियो अगर ठीटा यहाँ तो सामने में यही दो साइड का रेशियो यही ना और क्या बताया था दोनों जोड़ के कितना होता है नब्बे तो अगर मान लो साइन जीरो रुपया दिया तो साइन और कॉस दोनों को मिलकर कितना देना है नब्बे पुराना है तो साइन अगर जीरो दे तो कॉस कितना देगा नब्बे देगा तो नब्बे वाला आंसर लिख लो नब्बे वाला यही उंगली था ना तो यानी चार बट्टा चार कट के कितना हुआ एक एक का रूट एक ऐसे ही कॉस तीस का निकालना है देखो कॉस तीस तो याद रखना उंगली केवल साइन का वैल्यू देगा और किसी का नहीं साइन का ही वैल्यू देगा हमको निकालना किसका है कॉस का तो साइन तो मतलब कॉस कितना का तीस का तो कॉस को तीस पूरने के लिए साइन कितना वैल्यू देगा साठ साठ वाला आंसर लिख लो तो साठ वाला उंगली कौन है यही ना उंगली नंबर एक उंगली नंबर दो उंगली नंबर तीन तीन बट्टा चार यानी रूट तीन बट्टे दो उसके बाद कहा पैतालीस तो कॉस भी पैतालीस दिया तब तो साइन भी पैतालीस देगा तो यानी पैतालीस वाला उंगली कौन सा ये उंगली नंबर दो दो ना क्योंकि अंगूठा जीरो एक दो दो बट्टा चार कट के एक बट्टा टू और रूट पिन चढ़ा दो अब किसका साइन साठ का मान निकालना है तो साइन तो उंगली नहीं देता सॉरी कॉस साठ का निकालना है तो कॉस तो उंगली नहीं देता है उंगली तो केवल ट्रिक के माध्यम से साइन का ही देता है तो कॉस को अगर साठ देना होगा तो साइन कितना देगा तीस क्योंकि ये दोनों जुड़ के कितना होता है नब्बे तो तीस वाला निकाल लो तो ये जीरो था ये तीस था यानी पहला उंगली यानी एक बट्टा चार मतलब क्या हुआ एक बट्टा दो रूट चढ़ाना अब कॉस कितना नब्बे डिग्री तो कॉस अगर नब्बे देगा तो साइन कितना देगा जीरो देगा जीरो बट्टा चार यानी जीरो क्लियर बेहद आसान है बेहद छोटा है अब मैंने क्या बताया था कि मेन ट्रिगो दो ही होता है साइन और कॉस बाकी इसी से निकला हुआ है तो टेन बराबर क्या होता है साइन बट्टा कॉस कोई चाहो तो उल्टा लिख लो लेकिन नहीं कॉन्सेप्ट के साथ चलना है तो अब देखो अगर टेन जीरो डिग्री का निकालना हो तो टेन ओरिजिनल क्या हो जाएगा साइन जीरो बट्टा क्या हो जाएगा कॉस जीरो देखो ये तो उंगली देता है बट ये तो उंगली नहीं देता है तो मतलब क्या हो जाएगा साइन जीरो ही रहेगा 
तो कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करना होगा क्लियर तो अगर देखो कॉस दिया जीरो रुपया तो साइन को कितना देना पड़ेगा नब्बे रुपया तो मतलब कॉस जीरो बराबर होता है किसके साइन नब्बे का वो उंगली निकालो यानी जीरो वाला उंगली ये नब्बे वाला उंगली ये तो उंगली नंबर एक उंगली नंबर चार तो मतलब एक बट्टा चार गलती हुआ हमसे कुछ गलती हुआ भाई मेरे रुक जा हाँ गलती ये हुआ कि ये जीरो है तो जीरो वाला उंगली तो ये है ना जीरो एक दो तीन चार ये क्या हो गया जीरो क्या पड़े हो जीरो बाय समथिंग इक्वल टू जीरो रूट तो चढ़ाना ही है तो मतलब टेन जीरो जीरो सेम ऐसे ही अपने से प्रैक्टिस करना टेन तीस का मान निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको साइन तीस बट्टा क्या लिख सकते हैं कॉस तीस देखो साइन तो उंगली देता है तो इसीलिए साइन तीस का तीस रह ही जाएगा बट उंगली तो कॉस का नहीं देता है तो कॉस अगर तीस रुपया दिया तो साइन के हिस्से में कितना साठ रुपया ना क्योंकि नब्बे पुराना है तो साठ वाला उंगली कौन है ये देखो जीरो डिग्री तीस डिग्री पैंतालीस डिग्री साठ डिग्री उंगली नंबर तीन क्योंकि ये अंगूठा है जीरो एक दो तीन तो मतलब ये कितना हो जाएगा यानी ये हो जाएगा साइन साठ देखते हो कॉस तीस दिया तो इसका मतलब साइन साठ तो तीस वाला उंगली यानी उंगली नंबर एक साठ वाला उंगली यानी उंगली नंबर तीन और क्या चढ़ा देना है रूट तो आंसर फाइनली क्या हो गया वन बाय रूट तीन ये ना ऐसे ही हम पैंतालीस का निकालेंगे टेन पैतालीस तो मतलब क्या हो जाएगा साइन पैंतालीस बट्टा कॉस पैंतालीस साइन तो उंगली देता है बट कॉस तो नहीं देता है साइन और कॉस दोनों जोड़ के कितना पूरा देगा नब्बे पूरा देगा हम ट्रिक चल रहे हैं तो कॉस पैंतालीस दिया तो इसका मतलब इसके बदले साइन भी कितना देगा पैंतालीस इस बार उंगली का जरूरत ही नहीं पड़ा ऊपर नीचे सेम चीज है कट के कितना दिया एक सिमिलरली अब साठ का चेक करो ऐसे लिखो उंगली से ही बता रहा हूं टेन साठ मतलब साइन साठ बट्टे कॉस साठ ऊपर में तो सही है उंगली लेकिन नीचे में कॉस आ गया तो कॉस साठ के बदला कितना आएगा साइन तीस यानी साठ वाला उंगली ऊपर तीस वाला उंगली नीचे यानी तीसरा उंगली ऊपर और पहला उंगली नीचे तो रूट चढ़ा देने पे कितना आ जाएगा तीन ये ना अब नब्बे तो साइन नब्बे बट्टा कॉस नब्बे साइन तो ठीक है लेकिन कॉस नब्बे के बदला साइन जीरो क्योंकि दोनों साइन कॉस दोनों मिलकर नब्बे पूरा आएगा इसीलिए कॉस नब्बे बट्टा साइन जीरो तो नब्बे वाला उंगली ये और जीरो वाला उंगली ये तो ये तो जो उंगली नंबर जीरो यानी चार बट्टा जीरो आप जानते हैं ना किसी के डिनोमिनेटर में जीरो रहता है तो क्या हो जाता है नोट डिफाइन ये क्या हो गया नोट डिफाइन बस मेन तो ये तीन अब बाकी तीन इसका उल्टा होता है आप जाओ तो इस प्रोसेस पे जा सकते हो उल्टा लिखो यानी इसका उल्टा कर देना है ये देखते हो जीरो का उल्टा जीरो बट्टा एक उल्टा एक बट्टा जीरो तो क्या हो गया नोट डिफाइन देखो कॉट टेन का उल्टा आता है तो इसको उल्टा कर दो यानी नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे यानी रूट थ्री एक का उल्टा एक वन बाय रूट थ्री का यही ना नोट डिफाइन यानी समथिंग बट्टा जीरो तो उल्टा जीरो बट्टा समथिंग तो जीरो बट्टा समथिंग इक्वल टू जीरो सेक बराबर कॉस का उल्टा तो एक का उल्टा एक इसका उल्टा दो बट्टे रूट तीन इसका उल्टा रूट टू इसका उल्टा टू जीरो का उल्टा तो जीरो बाय समथिंग समथिंग बाय जीरो नीचे में जीरो जाता है तो नोट डिफाइन सेम ऐसे ही सबका भरो अपना कौश है किसका उल्टा साइन का उल्टा जीरो का उल्टा नोट डिफाइन इसका उल्टा दो इसका उल्टा रूट टू इसका उल्टा टू बाय रूट थ्री एक का उल्टा एक हो गया यही आपका बेहद छोटा सा ट्रिक था जिसे आप बार बार दोहराइए बात खत्म लेकिन हम आगे पढ़ाएंगे आप सिर्फ नब्बे ही नहीं ये अगर याद कर लेते हो तो बनाते रहो ना आप देखो करना क्या है तुम चाहो तो देखो जीरो में इसको जोड़ो नब्बे में जीरो जोड़ेगा नब्बे नब्बे का वैल्यू यही नब्बे में तीस जोड़ोगे तो किसका हो जाएगा एक सौ बीस का वैल्यू निकल जाएगा नब्बे में पैंतालीस जोड़ोगे तो एक सौ पैंतीस का वैल्यू निकल जाएगा नब्बे में साठ जोड़ेगा डेढ़ सौ का वैल्यू निकल जाएगा नब्बे नब्बे जोड़ोगे तो एक का वैल्यू निकल जाएगा तुमको करना क्या क्या बस यही फिर एक में यहाँ शुरू से करना वैल्यू निकल जाएगा ठीक ना तो तुमको करना क्या कि यहाँ से इसको उल्टा उतार देना लेकिन ये याद रखना है कि फर्स्ट घर देखते हो ये जीरो से नब्बे तो पहला घर हुआ और नब्बे से एक सौ अस्सी तो कौन घर हुआ दूसरा घर हुआ दूसरा में साइन के लिए प्लस का चिन्ह रखना है तो तुमको करना क्या है कि बस यही ऐसे उल्टा उतारते चल जाना ट्रिक से है ना ट्रिक से बता रहे हैं ना तो देखो नब्बे के बाद यही ना तो ये हो जाएगा कितना रूट तीन फिर क्या हो जाएगा वन बट्टे फिर ये क्या हो जाएगा वन बट्टा ये क्या हो जाएगा जीरो 
प्लस से रखा है क्यों क्योंकि सेकेंड घर में ये पॉजिटिव होता है यही बात कॉस के लिए करो उल्टा उतारो यानी एक बट्टा दो वन बट्टा रूट टू यानी रूट तीन बट्टा दो यानी एक ऐसे ही टेन के लिए उतारो तो क्या हो जाएगा ये रूट तीन तब ये एक तब ये वन बाय रूट थ्री तब ये जीरो ऐसे ही इसका उतारो लेकिन क्या ध्यान रखना था ये दूसरा घर में आ गया ना देखते हो नब्बे से लेके एक सौ अस्सी सेकेंड घर सेकेंड में साइन और कॉस एक प्लस बाकी सब माइनस तो मतलब इसका चिन्ह माइनस कर देना खाली इसका भी चिन्ह माइनस कर देना केवल हो गया यही काम इसके लिए करना है सेम एक सौ अस्सी के बाद देखते हो एक सौ अस्सी में जीरो डोर लगे तो एक सौ अस्सी है एक सौ अस्सी में तीस जोड़ देना कितना का निकल जाएगा दो सौ दस का तो तुम कहां पे खत्म हुआ यहां पे ना तो अब फिर से यहीं से शुरू हो जाना देखते हो यहां से थे तो ऐसे फिर खत्म होके चलते 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 हम यहां पर आ गए तो फिर यहीं से शुरू कर दो यहीं से ना तो देखते हो एक में जीरो जोड़े तो एक रहा इसीलिए यही वाला मान एक में तीस जोड़े तो तीस वाला मान यानी कितना एक बट्टे दो ऐसे ही बढ़ते रहो तीसरा घर के हिसाब से क्या कर देना चिन्ह डाल देना तो था ना बेहद छोटा अब हमने आपको तीन क्लास दिया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मैंने समझा दिया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री समझा दिया उसी में मेरा वैल्यू चार्ट छूटा हुआ था उसको मैंने समझा दिया अब हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे कल से मेरा मुश्किल से दस मिनट का वीडियोज रहेगा पाँच हम बताए हुए थे कि पाँच फॉर्मूला है तो सवाल भी पाँच ही प्रकार का है एक सब सवाल होगा पी से एक सवाल होगा एम से एक सवाल होगा प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ टू टिगो से एक सवाल होगा किससे चेंज नो चेंज से एक सवाल होगा किससे वैल्यू चार्ट से तो अब मैं क्या करूंगा पांच वीडियोज लाऊंगा पांच से दस दस मिनट का उससे ज्यादा नहीं और सब का मैं बनाने का तरीका बता दूंगा आप जाओ खुशी खुशी जिस किताब से आपको सवाल बनाने का मन हो उस किताब से सवाल बनाइए देखने के लिए धन्यवाद